ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் பைனாமியல் தேரம் யூஸ் பண்ணி எப்படி வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறது எப்படி இன்டிபெண்ட் டேர்ம் கண்டுபிடிக்கிறது அது எல்லாத்தையும் இந்த வீடியோவில் கிளியராக பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு பேசிக்காக பைனாமியல் தேரம் எதுக்காக யூஸ் ஆகுது அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் இப்போ நீங்கள் சின்ன கிளாஸ்லேருந்தே பார்த்துருக்கோம் ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயரோட ஃபார்முலா என்ன ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் கியூபோட ஃபார்முலா என்ன அப்படின்றதுலாம் சின்ன கிளாஸில் சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க ஆனால் அது எப்படி வந்ததுன்னா நமக்கு தெரியாதான ஜஸ்ட் அப்படியே பைகார்ட் பண்ணியிருப்போம் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏ பி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் அப்படின்னு எழுதியிருப்போம் அதே மாதிரி ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் கியூப்னா ஏ கியூப் ப்ளஸ் த்ரீ ஏ ஸ்கொயர் பி ப்ளஸ் த்ரீ ஏ பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி கியூப் அப்படின்னு எழுதியிருப்போம் இதை நல்லா நோட்டீஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒரு விஷயத்தை கவனிக்கலாம் இப்போ இதில் ஏ பின்னு ரெண்டு டேர்ம் இருக்குது இப்போ இதோட இதோட பவர்ஸ் எல்லாம் பாருங்களேன் இது வந்து ஏ இது பியா ஃபஸ்ட்டு இங்கே ஏ பவர் டூ ஸ்டார்ட் ஆகியிருக்காங்க இந்த டூவை தான் முதல்ல இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இது ஏயோட பவரை ஒன்று ஒன்றா கம்மி பண்ணிகிட்டே வந்திருக்காங்க ஏ பவர் டூனா இது ஏ பவர் ஒன்னாக இருக்குது இங்கே ஏவே இல்லாமல் போயிருக்கு அப்படின்னா ஏ பவர் ஜீரோவாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அதே மாதிரி பியோட பவர் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு பிஏ இல்லை அப்போ இங்கே பி பவர் ஜீரோ இருந்திருக்கு அடுத்து பி பவர் ஒன்னாக இருக்குது அடுத்து பி பவர் டூவாக இருக்குது பாருங்கள் ஸோ ஏவை பெரிய பவரில் ஆரம்பித்து கம்மி பண்ணிகிட்டே வந்திருக்காங்க பிஏ ஸ்மால் பவரில் ஆரம்பித்து ஜாஸ்தி ஆகிக்கிட்டே வந்திருக்காங்க அதே மாதிரி கோஇஃபிஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ இங்கே மறுபடியும் ஒன் வந்திருக்கு கியூபுக்கு பாருங்கள் மறுபடியும் ஃபஸ்ட்டு இந்த த்ரீயில் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இங்கே ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் ஏன்றதுனால ஏ கியூப் வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்த டேர்மில் பாருங்கள் ஏ பவர் டூவாக இருக்குது அடுத்த டேர்மில் ஏ பவர் ஒன்னாக இருக்குது அடுத்த டேர்மில் ஏவே இல்லாமல் போயிருக்கு பாருங்கள் ஏ பவர் ஜீரோ இது ஆக்சுவலாக அதே மாதிரி பியை வந்து ஸ்மால் பவரில் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ ஆக்சுவலாக இங்கே பி பவர் ஜீரோ இருந்திருக்கு அதனால தான் நம்ம அதை எழுதுறது இல்லை பி பவர் ஜீரோவா இது பி பவர் ஒன் இது பி பவர் டூ இது பி பவர் த்ரீ இப்போ ஏயோட பவர் வந்து குறைஞ்சிட்டே வந்திருக்கு பியோட பவர் வந்து ஜாஸ்தி ஆகிட்டே வந்திருக்கு ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி தான் இந்த ஃபார்முலா தான் ஆக்சுவலாக எழுதியிருக்காங்க ஃபேக்ட் இந்த கோஇஃபிஷன் பாருங்கள் ஒன் த்ரீ த்ரீ ஒன் ஸோ இந்த கோஇஃபிஷன்ஸை மட்டும் கண்டுபிடிக்க தெரிஞ்சால் போதும் இங்கே என்ன நம்பர் கொடுத்தாலும் பிக் நம்பர் ஸ்மால் நம்பர் வச்சு அப்படியே எழுதிடலாம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பாருங்களேன் ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் பவர் ஃபோர் வேணும்னா கண்டிப்பாக ஃபஸ்ட்டு இந்த ஏ பவர் ஃபோர் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஏ பவர் ஃபோர் ப்ளஸ் ஆக்சுவலாக இங்கே பி பவர் ஜீரோ தான் நம்ம எழுத தேவையில்லை அப்போ அடுத்த டேர்முக்கு கண்டிப்பாக என்ன தெரியுமா வந்திருக்கும் ஏ பவர் த்ரீயும் பி பவர் ஒன்னும் எழுதியிருப்பாங்க அடுத்த டேர்ம் வேணும்னா ஏ பவர் டூவும் பி பவர் டூவும் எழுதியிருப்பாங்க நெக்ஸ்ட்டு டேர்முக்கு ஏ பவர் ஒன்னும் பி பவர் த்ரீயும் எழுதியிருப்பாங்க ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஏ பவர் ஒன் பி பவர் த்ரீ கடைசி டேர்ம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏ பவர் ஜீரோ ஆகிடும் அதை நம்ம எழுத தேவையில்ல அப்போ இதை பி பவர் ஃபோர்னு எழுதுவாங்க ஸோ இதுதான் வந்து நார்மலாக ரெண்டு டேர்மை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணாலும் இப்படி தான் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணும் இந்த பெரிய பவர் எடுத்து இந்த ஃபஸ்ட் டேர்முக்கு அதை அப்படியே கம்மி பண்ணிட்டே வரணும் ஏ பவர் ஃபோர்னா ஏ பவர் த்ரீ ஏ பவர் டூ ஏ பவர் ஒன் அடுத்து ஏ பவர் ஜீரோ எழுத தேவையில்லை ஃபஸ்ட்டு பி வந்து ஜீரோவில் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் பி பவர் ஜீரோ எழுதுறனாலும் ஒன்று தான் ஏன்னா எனி திங் பவர் ஜீரோ ஒன்று இல்லை பி பவர் ஜீரோ பி பவர் ஒன் பி பவர் டூ பி பவர் த்ரீ இங்கே பி பவர் ஃபோர் வந்திருக்கு ஸோ ஃபோர் தான் இங்கே வந்து பவர் அப்போ ஃபோரோட நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் இதை எழுதுறது ரொம்ப ஈஸி இதை எழுதிட்டோமா நம்மளோட ப்ராப்ளம் என்னென்னா இப்போ இதில் எழுத போகிற கோஇஃபிஷன்ஸ் இந்த கோஇஃபிஷன்ஸ் எழுதுறதுக்கு தான் நம்ம கிட்ட பேஸ்கல் ட்ரையாங்கிள் இருக்குது பேஸ்கல் ட்ரையாங்கிள்னா என்ன அப்படின்னா இங்கே பாருங்களேன் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஒன் போடுங்க அப்புறம் இது ரெண்டு ஒன்னாக ஸ்பிளிட் பண்ணிடலாம் அப்புறம் ஒன் இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணா டூ மறுபடியும் இங்கே ஒன்று ஸோ ஒன் டூ ஒன் இது தான் நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் இது வந்து என் எஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோக்கு இது என் எஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னுக்கு இது வந்து என் எஸ் ஈக்குவல் டு டூக்கு இங்கே டூ இந்த என் எஸ் ஈக்குவல் டு டூன்றது தான் இந்த பவர் இந்த பவர் வந்து எப்போல்லாம் டூ வருதோ அப்போ அதோட கோஇஃபிஷியன்ட் ஒன் டூ ஒன் அதனால தான் இங்கே ஒன் போட்டிருக்கோம் இங்கே டூ போட்டுருவோம் மறுபடியும் என் ஒன் போட்டிருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் என் எஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீனா என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட் நம்பர் வந்து ஒன் அடுத்து இங்கே ஒன்றும் டூவும் ஆட் பண்ணி த்ரீ டூவும் ஒன்றும் ஆட் பண்ணி த்ரீ மறுபடியும் ஒன் ஒன் த்ரீ த்ரீ ஒன் அதனால தான் இந்த ஃபார்முலாவில் இங்கே ஒன் வருது இங்கே த்ரீ வருது மறுபடியும் இங்கே த்ரீ வந்துட்டு ஒன் வருது ஏ கியூப் த்ரீ ஏ ஸ்கொயர் டி த்ரீ ஏ பி
கோஎிஷியன்சி இப்போ ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் பவர் ஃபைவ் எப்படி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறதுன்னு பாருங்களேன் ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் பவர் ஃபைவ் கேட்டாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இங்கே ஃபஸ்ட்டு ஆல்ஃபபெட் என்னென்னு பாருங்கள் ஏ தான் இங்கே ஃபஸ்ட்டு ஆல்ஃபபெட் அப்போ ஏ ஏ பவர் ஃபைவ் தான் நம்ம முதல்ல ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இங்கே ஒன்று இருக்குது அப்போ ஒன் ஏ பவர் ஃபைவ் பியோட பவர் இந்த இடத்துல ஜீரோ அதனால் அதை நம்ம எழுத தேவையில்லை நெக்ஸ்ட்டு ப்ளஸ் செகண்ட் நீங்கள் கோஇிஷியன்ட் யார் ஃபைவா ஃபைவ் போட்டுக்கோங்க ஏ ஃபைவ் எழுதியாச்சா அப்போ நம்ம ஏலேருந்து உனக்கு கம்மி பண்ணணும் அப்போ இது ஏ பவர் ஃபோர் ஆகிடும் B பவர் ஒன் போடணும் ஏன்னா இங்கே பி பவர் ஜீரோ இல்லை அதனால் இங்கே பி பவர் ஒன் அடுத்து ப்ளஸ் அடுத்த கோஇிஷியன்ட் யார் டென்னா டென்னு போடுங்க டென்னு போட்டாச்சா அடுத்து ஏயோட பவரில் ஃபைவ் ஃபோர் வந்திருக்கு அடுத்து கண்டிப்பாக த்ரீ வரும் பி வந்து இங்கே ஒன் வந்துருச்சுன்னா அப்போ இங்கே நம்ம கண்டிப்பாக டூ போடணும் ப்ளஸ் அடுத்த கோ ஃபேக்டர் மறுபடியும் ஒரு டென் இருக்குது அப்போ டென் போட்டு ஏ பவர் த்ரீ வந்திருக்குன்னா அடுத்து ஏ பவர் டூ பி பவர் த்ரீ பி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே பண்ணணும் ஏ வந்து கம்மி பண்ணிகிட்டே வரும் ப்ளஸ் இங்கே டென் ரெண்டு தடவை டென் போட்டாச்சு அடுத்து ஃபைவ் ஃபைவ் A பவர் ஒன்று ஏ கம்மி பண்ணியாச்சு பிஏ ஜாஸ்தி பண்ணல பி பவர் ஃபோர் ப்ளஸ் கடைசியாக மறுபடியும் ஒன்று இருக்கு ஒன் ஏ வந்து ஜீரோ ஆகிடும் பி வந்து பவர் ஃபைவ் ஆகிடும் பவர் ஜீரோவை நம்ம எழுத தேவையில்லை அதோட வேல்யூ வந்து ஒன் ஸோ இப்படி இதுதான் நார்மலாக வந்து பைனாமியில் யூஸ் பண்ணி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறது இப்போ உங்களோட கொஸ்டினில் வந்து எப்படி கேட்பாங்கன்னு பாருங்களேன் யூசிங் பைனாமியல் தியரம் எக்ஸ்பேண்ட் இப்போ இதோட ஜென்ரல் எக்ஸ்பேன்ஷன் எப்படி எழுதணும்னு முதல்ல கற்றுக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏ த ஹோல் பவர் என்னன்னு கொஸ்டின் இருந்துச்சுன்னா இதை ஜென்ரலாக இப்போ இந்த ஒன் ஃபைவ் டென் டென் ஃபைவ் ஒன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம்ல இதை வந்து ஜென்ரலாக எப்படி தரும் இது வந்து ஃபிஃப்த்து என்எஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ்ல தானே இந்த வேல்யூஸ் வருது அதாவது பவர் ஃபைவோட கோஇிஷியன்ஸை இது எப்படி வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணிப்பாங்கன்னா இது வந்து ஃபைவ் சி ஜீரோ இது ஃபைவ் சி ஒன் ஃபைவ் சி டூ ஃபைவ் சி த்ரீ ஃபைவ் சி ஃபோர் ஃபைவ் சி ஃபைவ் இப்படி இதுதான் இதோட வந்து பேர் இதை நம்ம இப்போ இதை வந்து ஒரு ஒரு தடவை நம்ம ட்ரையாங்கில் எழுதி 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 கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம பவர் டுவெல்லுக்கு வந்து நம்ம வந்து டுவெல் வரைக்கும் எழுதணுமா அப்படின்னா அது ரொம்ப லென்த்தில் நான் இங்கே வந்து உங்களுக்கு அதோட சின்ன சின்ன ஃபார்முலா மட்டும் சொல்லித்தரேன் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என் சி ஆர்னு சொல்லுவாங்க இதை ஃபைவ் சி ஜீரோ ஃபைவ் சி ஒன்னில் இந்த ஃபைவ் வந்து என் இந்த நம்பர்லாம் வந்து ஆர்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதை வந்து எப்படி எழுதுவாங்கன்னா என் ஃபேக்டோரியல் பை ஆர் ஃபேக்டோரியல் இன்ட்டு என் மைனஸ் ஆர் ஃபேக்டோரியல் இதுதான் பேசிக்கான ஃபார்முலா என் ஃபேக்டோரியல்னா என்னன்றது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் இப்போ இதில் இப்போ இதில் ஏதாவது ஒரு நம்பர் நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ ஃபைவ் சி த்ரீ வேணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ ஃபைவ் சி த்ரீ வேணும் அப்படின்னா மேலே ஃபஸ்ட்டு இந்த என் ஃபேக்டோரியல் அப்போ இங்கே ஃபைவ் ஃபேக்டோரியல் பை கீழே ஆர் ஃபேக்டோரியல்னால் த்ரீ ஃபேக்டோரியல் ஃபைவ் மைனஸ் த்ரீ ஃபேக்டோரியல் இப்படி எழுதிக்கலாம் இது ஸோ மேலே ஃபைவ் ஃபேக்டோரியல் இருக்குல்ல அதை ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ ஃபேக்டோரியல்னு எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிவிடுங்க கீழே த்ரீ ஃபேக்டோரியல் மல்டிபிள் பை ஃபைவ் மைனஸ் த்ரீ வந்து டூ ஃபேக்டோரியல் டூ ஃபேக்டோரியல்னால் டூ இன்ட்டு ஒன் இந்த த்ரீ ஃபேக்டோரியலும் இந்த த்ரீ ஃபேக்டோரியலும் கேன்சல் டூ ஒன் சார் டூ டூ சார் அப்போ ஃபைவ் டூ சார் டென் கிடைக்கிது பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு நம்பரையும் இந்த ஃபார்முலாவில் போட்டால் கூட இந்த டேரக்ட் வேல்யூ கிடைச்சிடும் இந்த ட்ரேங்கிலே ஃபார்ம் பண்ணாமல் கூட நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் அந்த கோஇிஷியன்ஸை கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ இதுதான் பேசிக் என்சிஆர் அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல அதுதான் உங்களுடைய எக்ஸ்பேன்ஷனோட ஜென்ரல் ரூல் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம அப்ளை பண்ணும்போது எப்போவுமே ஜீரோ அப்ளை பண்ணணும் ஸோ என்சி ஜீரோ எக்ஸ் பவர் என் ஏ பவர் ஜீரோ அடுத்து என்சி ஒன் எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் ஏ பவர் ஒன் இப்படி தான் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிட்டே வரும் எது வரைக்கும் வரும் கண்டிப்பாக என்சி என் வரைக்கும் வரும் நமக்கு ஃபைனலாக என்சி என் இங்கே ஃபைனாக ஃபைவ் வரைக்கும் தானே வருது என்சி என் அப்போ எக்ஸோட பவர் வந்து ஜீரோ ஆகிடும் ஏயோட பவர் வந்து என் ஆகிடும் எக்ஸோட பவர் வந்து கம்மி பண்ணிகிட்டே வரும் ஏயோட பவரை ஜாஸ்தி பண்ணிகிட்டே வரும் அப்படி தான் இந்த ரூல் வந்து நமக்கு கிடச்சிது ஸோ இதுதான் பேசிக் ரூல் இது அப்ளை பண்ணி என்ன கேட்டாலும் நீங்கள் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணலாம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதாவது ஒரு சம் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி பார்க்கலாமா இப்போது உங்கள் புக்கிலேருந்து இப்போ இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண சொன்னாங்கன்னா இதுதான் நம்மளோட பேசிக் ரூல் இப்போ இந்த கொஸ்டினை பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே என்னோட ப்ளேஸில் என்ன இருக்குது என்னுக்கு பதிலாக கொஸ்டினில் ஃபோர் கொடுத்துருக்காங்க இதுதான் என்ன இந்த பவர் தான் என் எப்போவுமே ஃபஸ்ட்டு இருக்க நம்பர் எக்ஸ் இங்கே எக்ஸுக்கு பதிலாக எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு போட போகிறோம் ஏக்கு பதிலாக
பிளஸ் ஃபோர் சி த்ரீ ஃபோர் சி த்ரீ எக்ஸ் கோயரோட பவரில் இங்கே ஃபோர் வந்திருக்கு இங்கே த்ரீ வந்திருக்கு இங்கே டூ வந்திருக்கா நெக்ஸ்ட் இங்கே ஒன் போடுங்க இப்போ ஒன் பை எக்ஸ் கோயர் த ஹோல் பவர் த்ரீன்னு எழுதிடலாம் நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் டம் ஃபோர் சி ஃபோரில் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் கோயர் த ஹோல் பவர் ஜீரோ ஆகிடும் இது ஒன் பை எக்ஸ் கோயர் த ஹோல் பவர் ஃபோர்னு வந்துடும் ஏன்னா ஃபோர் தான் நம்ம ஆர்டர் அப்போ இது தான் நம்மளோட எக்ஸ்பேன்ஷன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணியாச்சு இப்போ ஃபோர் சி ஜீரோன்றது ஒன்று பேஸ்கல் ட்ரையாங்கிள் போடுங்க இல்லை இந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணுங்கள் இப்போ நம்ம பேஸ்கல் ட்ரையாங்கல் நம்ம இங்கே ஆல்ரெடி எழுதி வச்சுருக்கோம் இப்போ என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் தான் நம்மளோட வேல்யூ அப்போ நம்மளோட கோஎஃபிஷியன்ஸ் வந்து ஒன் ஃபோர் சிக்ஸ் ஃபோர் ஒன் ஸோ இங்கே இந்த இடத்துல இந்த ஜீரோ இருக்குல்ல இதோட வேல்யூ வந்து ஃபோர் அடுத்து ஃபோர் சி ஒன்னோட சாரி இதோட வேல்யூ வந்து ஒன் எப்பவுமே இந்த இடத்துல ஜீரோ வந்தால் ஒன்றுமா என் சி ஜீரோவோட வேல்யூ ஒன் ஏன்னா எல்லாருமே கார்னர் வந்து ஒன்று தான் ஸோ ஒன் இதோட வேல்யூ வந்து ஃபோர் இதோட வேல்யூ கொஸ்டின் இல்லை சிக்ஸு நெக்ஸ்ட் இதோட வேல்யூ ஃபோர் மறுபடியும் இதோட வேல்யூ வந்து ஒன் இது வந்து பேஸ்கல் ட்ரையாங்கிளே இருக்குது அந்த ஃபோர்த்து ரோவோட டே டேபிள் வேல்யூ ஒன் ஃபோர் சிக்ஸ் ஃபோர் ஒன் அப்படின்னு மாற்றிக்கலாம் மற்ற எல்லாமே நார்மலாக நீங்கள் டிரைவ் பண்ணுற மாதிரி டிரைவ் தான் பண்ண போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் இதை ஒன் ஆக்கிடலாம் இது எக்ஸ் பவர் டூ இது ஹோல் பவர் ஃபோர் அப்போ இது என்ன ஆகிடும்னா எக்ஸ் பவர் எயிட் ப்ளஸ் ஃபோர் சி ஒன்றுனா ஃபோர் எக்ஸ் பவர் டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் டிவைடட் பை ஏன்னா இந்த டினாமினேட்டரில் இருக்கு இந்த எக்ஸ் கோயிட் அதனால இங்கே எக்ஸ் கோயிட்னு எழுதிக்கோங்க ப்ளஸ் இந்த ஃபோர் சி டூவோட வேல்யூ சிக்ஸ் நம்மளோட பேஸ்கல் ட்ரையாங்கில் இருந்து ஸோ சிக்ஸ் மேலே வந்து எக்ஸ் டூ இன்ட்டு டூ வந்து எக்ஸ் பவர் ஃபோர் இருக்கு கீழேயும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் த ஹோல் ஸ்கொயர் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் இருக்கு எக்ஸ் பவர் ஃபோர் பை எக்ஸ் பவர் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் இன்ட்டு இந்த டேம் எக்ஸ் டூ ஒன் சார் டூ அப்போ மேலே வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்கு கீழே டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் இந்த த்ரீ இந்த டூவும் மல்டிப்ளானா இங்கே எக்ஸ் பவர் சிக்ஸ் இருக்கு ப்ளஸ் ஃபோர் சி ஃபோர் வந்து ஒன்று எனி திங் பவர் ஜீரோ வந்து இந்த டேம் வந்து ஒன் ஆகிடும் அப்போ இதை விட்டுலாம் இங்கே ஒன் பை எக்ஸ் பவர் எயிட் அப்போ இங்கே எக்ஸ் பவர் எயிட்னு எழுதிடுங்க அவ்வளோதான் வேல்யூ முடிஞ்சது இது எக்ஸ் பவர் எயிட் இது ஃபோர் எப்போவுமே வந்து ரெண்டு டேர்ம்ஸ் வந்து டிவிஷனில் இருந்தால் அதோட பவர் வந்து மைனஸ் ஆகும் எக்ஸ் பவர் எயிட்டும் எக்ஸ் பவர் டூவும் மைனஸ் பண்ணால் ஃபோர் சரி ஃபோர் எழுதிட்டேன் எக்ஸ் பவர் சிக்ஸ் மைனஸ் டூன்னு வந்துடும் இது இது சிக்ஸ் எக்ஸ் பவர் ஃபோரும் எக்ஸ் பவர் ஃபோரும் கேன்சல் ஆகிடும் அதை நம்ம விட்டுடலாம் இது ஃபோர் இன்ட்டு எக்ஸ் பவர் டூ மைனஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் பவர் எயிட்டுன் இருக்கு ஸோ எக்ஸ் பவர் எயிட் ப்ளஸ் ஃபோர் இன்ட்டு எக்ஸ் வித பவர் சிக்ஸில் டூ மைனஸ் பண்ணால் ஃபோர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் இன்ட்டு இது எக்ஸ் பவர் மைனஸ் ஃபோர்னு கிடைக்கிது மைனஸ் ஃபோரை ப்ளஸ் ஆக்கிறதுக்காக நம்ம இங்கே டினாமினேட்டரில் எழுதிக்கலாம் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் டு த பவர் எயிட் ஸோ இப்படி தான் நீங்கள் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணும் உங்களுக்கு கொடுத்துருந்த கொஸ்டினை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறதோட மெத்தட் வந்து இது தான் வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் ஒரு லைக் போடுவோம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ